வணக்கம் நேர்களே இன்றைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது மொடக்கத்தான் கீரை ஸ்பெஷல் மொடக்கத்தான் கீரை எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நிறைய பேர் அதை சமைச்சு சாப்பிடவும் செய்கிறாங்க இது வந்து நான் இன்றைக்கி ரெண்டு டிஷ் அதில் சொல்லித்தர போகிறேன் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது மொடக்கத்தான் கீரை வச்சு ஒரு சூப் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மொடக்கத்தான் கீரையும் மணத்தக்காளி வற்றல் போட்டு ஒரு காரக்குழம்பு ஸோ இந்த சூப் வந்து பொதுவாக யாரும் செய்கிறதில்ல நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா மொடக்கத்தான் கீரையை அரைச்சி தோசை மாவில் கலந்து தோசை போடுவோம் இல்லைனா ஒரு சிலர் வந்து துவையல் மாதிரி அரைச்சி சாப்பிட்றாங்க ஆனால் அந்த அரைச்சி அந்த துவையல் மாதிரி சாப்பிடும்போது ஒரு சின்ன கசப்பு தன்மை தெரியும் அது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை ஸோ இப்படி இந்த சூப்பு காரக்குழம்புலாம் செய்யும்போது அதனுடைய கசப்பு தன்மை மாறிடுது அது தெரியாமலே இருக்குது எப்படி தோசை சாப்பிடும்போது கசப்பே தெரியாமல் இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த சூப்பும் சரி காரக்குழம்புல இந்த முடக்கத்தான் கீரை கசப்பே தெரியாது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு கீரை முடக்கத்தான் கீரை அதில் ரெண்டு டிஷ் இன்னைக்கு நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது முடக்கத்தான் கீரை சூப் அதை செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் சுத்தம் செய்த முடக்கத்தான் கீரை ஒரு கப் வேக வைத்த துவரம்பருப்பு நீர் இரண்டு கப் சின்ன வெங்காயம் ஐந்து தக்காளி ஒன்று பூண்டு பற்கள் இரண்டு இஞ்சி துருவல் ஒரு தேக்கரண்டி வெண்ணெய் ஒரு மேஜை கரண்டி மஞ்சள் தூள் கால் தேக்கரண்டி உப்பு ருசிக்கேற்ப மிளகு சீரக பொடி ஒரு தேக்கரண்டி கறிவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு துருவிய கேரட் ஒன்று இப்போ முடக்கத்தான் கீரை சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ அதை எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வானலி எடுத்துக்கோங்க அது கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடக்கத்தான் கீரை எடுத்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சாதான் முடக்கத்தான் கீரை எப்படி இருக்கும்ட்டு நீங்கள் இதை வந்து ஈஸியாக வீட்லேயே வளர்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம் முதல்ல ஒரு வாட்டி வளர்க்கும் போது மட்டும் ஒரு சின்ன செடி எங்கேயாவது நர்சரியில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அதில் வர்ற விதையிலேருந்தே நிறைய உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப பெரிய கொடியெலாம் அப்படி வேண்டாம் சின்ன செவத்தில் கூட நீங்கள் விட்டாலே போதும் இல்லை ஒரு கயர் கட்டி ஏதாவது ஒன்றுத்தில் ஏற்றி விட்டிங்கன்னா கூட நல்லா முளைச்சிடும் உங்களுக்கு இப்போ வானொலி சூடாகிடுச்சு இதில் கொஞ்சம் வெண்ணெய் போட்டுக்கோங்க இந்த வெண்ணெய் சூடான உடனே இதில் பொடியாக நறுக்குனா சின்ன வெங்காயம் நறுக்குனா பூண்டு பற்கள் இது ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி துருவல் தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதில் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க முடக்கத்தான் கீரை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம கடைசியாக இந்த சூப்பில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க லேசாக வதக்குனாலே போதும் இப்போ இந்த வதக்கி இருக்கிற தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இந்த முடக்கத்தான் கீரையை கொஞ்சம் நல்லா நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இது வதங்கினது போதும் அது பணச்சிருங்க இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் இது உங்களுக்கு இதை எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிருங்க நல்லா இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டுட்டு நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் நம்மளுடைய அரைச்ச விழுது இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி முடக்கத்தான் கீரை லேசாக வெண்ணெயில் வதக்கிட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் இப்போ அடுப்பத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம வதக்கின வானலியே எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் திரும்ப வேறு எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை 
அதில் இந்த வேக வச்சு வச்சுருக்க பருப்பு தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதோடைய இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க கீரை விழுதையும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த கீரை விழுதோட சேர்த்து இந்த பருப்பு தண்ணியும் சேர்த்து இருக்கணுமா இது நல்லா கொஞ்சம் கொதி வரட்டும் உங்களுக்கு இந்த இதில் நம்ம இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்க்க போகிறோம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க முடக்கத்தான் கீரை பற்றி எல்லாருக்குமே நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ உங்களுக்கு அதோட பேரே வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் முடக்கு அறுத்தான் அதாவது முடக்குன்றது நம்மளுடைய மூட்டில் வரக்கூடிய வலி அந்த முடக்கு வாதம்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் சித்த மருத்துவத்தில் ஸோ அந்த வழியை போக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த கீரைக்கு நிறைய உண்டு அதனால தான் இந்த கீரைக்கு பார்த்தீங்கன்னா முடக்கறுத்தான் கீரை அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம வந்து பேச்சு வழக்கில் முடக்கத்தான் கீரை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியாக வளரக்கூடிய ஒரு கீரை அதனால் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்லேயே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன தொட்டியில் நீங்கள் வச்சாலே போதும் ஒரு செடி வச்சிங்கன்னா அதுலேருந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு நிறைய வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அதோடய விதைகள் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் சீக்கிரம் வரும் அது அப்படியே காற்றுல விழுந்து விழுந்து பக்கத்தில் உங்களுக்கு நிறைய செடிகள் வரும் ஸோ இப்போ இந்த முடக்கத்தான் கீரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூட்டு வலிக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க உங்களுடைய எலும்புக்கு வந்து நல்ல பலத்தை தரக்கூடிய ஒரு தன்மையும் இந்த கீரைக்கு நிறைய உண்டு இதில் நிறைய இது நல்ல நல்ல குணங்கள்லாம் இன்னுமே நிறைய இருக்குது சித்த மருத்துவத்தில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு இந்த முடக்கத்தான் கீரை இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா இதில் அவட சார் எடுத்து தலையில் தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா குளித்தா பொடுகு தொலை வந்து குறையும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பொடுகு இருக்கிறவங்க அதுக்கு கண்ட கண்ட கெமிக்கல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கீரை சாறு அதெல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பொடுகு குறையும் நல்ல அதுக்கு நீங்கள் மருந்தெல்லாம் தடவுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த சார் எடுத்து தடவுங்க நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கொதி வந்துட்டு இருக்கு கொஞ்சம் நம்ம ஏற்கனவே வதக்கினதுனால நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது இப்போ இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்தாச்சு அதுவும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் இதில் கொஞ்சம் தீயை குறைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த முடக்கத்தான் கீரை மிளகு சீரக பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க கொஞ்சம் திருவண கேரட் சேர்த்துக்கோங்க கேரட் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க நான் கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கட்டுமேன்றதுக்காக தான் கேரட் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப சீக்கிரம் ரெடி ஆயிருங்க முடக்கத்தான் கீரை சூப்பு எப்பவுமே ஒரே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் ஒரு மாறுதலாக இருக்கட்டுமேன்றதுக்காக தான் நான் இன்னைக்கு சூப் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நம்மளுடைய முடக்கத்தான் கீரை சூப்பும் தயாராயிருச்சு சூப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கே நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளுடைய கீரை அரைச்சி சேர்த்ததுனால நம்மளுடைய முடக்கத்தான் கீரை சூப்பும் தயாராயிடுச்சு அடுத்து பார்க்க போகிறது இந்த முடக்கத்தான் கீரையோட மணத்தக்காளி வத்தல் சேர்த்து ஒரு காரக்குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை
வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம மொடக்கத்தாங்கீரையில் சூப் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது மொடக்கத்தாங்கீரையும் மணத்தக்காளி வற்றலும் வச்சு ஒரு காரக்குழம்பு பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா மொடக்கத்தாங்கீரை மட்டும் வச்சு காரக்குழம்பு பண்ணுறாங்க எனக்கே ஒருத்தவங்க அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் அதில் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி மணத்தக்காளி வத்தல் வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு ஒரு காரக்குழம்பு மாதிரி இன்றைக்கி பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த மொடக்கத்தாங்கீரை மணத்தக்காளி வற்றல் குழம்பு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் முடக்கத்தான்கீரை ஒரு கப் மணத்தக்காளி வற்றல் இரண்டு மேஜை கரண்டி சின்ன வெங்காயம் இருபது பூண்டு பற்கள் பத்து தக்காளி ஒன்று புளிக்கரைசல் ஒரு கப் சீரகம் ஒரு தேக்கரண்டி மிளகு ஒரு தேக்கரண்டி மிளகாய்த்தூள் இரண்டு தேக்கரண்டி மல்லித்தூள் இரண்டு தேக்கரண்டி உப்பு ருசிக்கேற்ப பெருங்காயம் கால் தேக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் ஐந்து மேஜை கரண்டி கறிவேப்பிலை சிறிதளவு கடுகு ஒரு தேக்கரண்டி உளுந்து ஒரு தேக்கரண்டி வெந்தயம் அரை தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் கால் தேக்கரண்டி முடக்கத்தான்கீரை மணத்தக்காளி வற்றல் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்காதுங்க எல்லாமே நம்ம நார்மலாக வத்தல் குழம்பு இல்லை காரக்குழம்பு எப்படி நீங்கள் பண் சொல்வீங்களோ அந்த குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் மட்டும்தான் நான் வச்சுருக்குறேன் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் வச்சுருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முடக்கத்தான் கீரை ஒன்று தான் மற்றபடி எல்லாமே நம்ம நார்மலாக வற்றல் குழம்புக்கு செய்யக்கூடிய பொருட்கள் தான் ஸோ இப்போ இந்த குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல அடுப்பத்தை வச்சுக்கோங்க ஒரு வானொலி வச்சுட்டு அதில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ இந்த எண்ணெயில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தில் கொஞ்சத்தை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க மற்றதெல்லாம் வந்து நம்ம குழம்புல சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் கொஞ்சம் கீரை பூண்டு வந்து நம்ம நல்லா வதக்கிட்டு அரைக்க போகிறோம் ஸோ அந்த அரைக்கிறதுக்குள்ளதை மட்டும்தான் இப்போ முதல்ல நம்ம வறக்க வதக்க போகிறோம் இவ்வளோ வெங்காயம் போதும் உங்களுக்கு ஒரு பல் பூண்டு போட்டிங்கனாலே போதும் இந்த கீரை முடக்கத்தான் கீரை முடக்கத்தான் கீரையோட விதை வந்து இந்த மாதிரி தான் வரும் உங்களுக்கு இது வந்து இப்போ தான் வர ஆரம்பிக்கிற விதை இதை நல்லா காஞ்சி அதுக்கப்புறமா இது வந்து விதை முளைச்சி முளைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இது காற்றுலே பறந்து விழுந்து முளைச்சி ரொம்ப மெல்லுசாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எடுத்து நடணுன்னுலாம் அவசியம் இல்லை அது நல்லா செடியிலே காஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது பறந்து விழுந்து அடுத்த பக்கத்தில் இன்னொரு செடி முளைச்சிரும் உங்களுக்கு இந்த வதக்கிறதுல ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் கொஞ்சம் மிளகு அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா முதல்ல வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றணும் அதில் வெங்காயம் பூண்டு முடக்கத்தான் கீரை மிளகு சீரகம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன வெங்காயமே சேர்த்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயத்துக்கு பதிலாக நான் அதுதான் வந்து இந்த காரக்குழம்புலாம் செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே ஏன்னா நல்ல வெங்காயம் வந்து அந்த புளி தண்ணியிலலாம் ஊறுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயத்துக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு வதக்குனா போதும் இப்போ இந்த வதக்குனதை எடுத்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இது கொஞ்சம் ஆறின உடனே நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு நடுவில் நம்ம மற்ற பொருட்கள்லாம் சேர்த்து எப்படி வதக்குறதுன்னு பார்த்துடலாம் அதே வானொலியில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த காரக்குழம்புன்றதுனால கொஞ்சம் தாராளமாகவே எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த எண்ணெய் சூடான உடனே இதில் கடுகு கடுகு பொறிஞ்சோடனே கொஞ்சமாக உளுத்தம் பருப்பு அது கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் அடுத்தது அதில் 
கருவேப்பில அடுத்தபடியா இந்த மணத்தக்காளி வத்தல் அடுத்து இந்த பூண்டு பூண்டு சின்ன வெங்காயம் நீங்க வெங்காயம்லாம் கூட வேணும்னா நிறைய தாராளமா சேர்த்துக்கலாங்க ஏன்னா இந்த கார குழம்புக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் நிறைய சேர்க்க சேர்க்க டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு எவ்வளோ விருப்பமோ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் வைக்கிற குழம்போட அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் இல்ல இந்த நறுக்கி வச்சிருக்க தக்காளி நல்ல இந்த எண்ணெயில் நம்ம சேர்த்துருக்க பொருட்களை நல்லா வதக்கிடுங்க இது கொஞ்சம் வதங்கின உடனே நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா புளி தண்ணி அதையும் இதோட சேர்த்துக்கிறீங்க ஒரு எலுமிச்சம்பள அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் சின்ன எலுமிச்சம்பள அளவுக்கு எடுத்துட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சு கொஞ்சம் நம்ம சேர்த்துருக்க மசாலா பொடிகளோட பச்சை வாசனையும் புளியோட பச்சை வாசனையும் போகணும் ஸோ அதுக்கு நடுவில் நான் இந்த வதக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா முடக்கத்தான் கீரை வெங்காயம் பூண்டு கொஞ்சமாக மிளகு சீரகம் இதையும் நல்லா அரைச்சி ஒரு வீடுதான் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லா எண்ணெயில் பொருட்கள்லாம் தாளிச்சுட்டு மணத்தக்காளி வத்தல் புளி தண்ணி மிளகா மசாலா பொடி எல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டோம் பாருங்கள் இப்போ நல்ல ஓரளவுக்கு நல்லா கொதிச்சிருச்சு நான் ஏற்கனவே வெங்காயம் பூண்டு மிளகு சீரகம் முடக்கத்தாங்கீரை லேசாக வதக்கி இந்த மாதிரி விழுத அரைச்சிருக்கேன் இந்த அரைச்ச விழுத இந்த கொதிக்கிற குழம்புல சேர்த்துருங்க நீங்கள் இதில் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கு போகிறோம் நல்லா கலந்துருங்க இந்த குழம்போட கலரே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பச்சை கலரில் வந்துடும் நீங்கள் கீரை வந்து ரொம்ப நேரம் வதக்கிடாதீங்க அதோட பச்சை கலர் மாறுறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துருங்க லேசாக வதக்குனா போதும் கலந்துட்டு ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க நான் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கட்டுமேன்றதுக்காக தான் இதில் அந்த வத்தல் வெங்காயம் பூண்டு அதெல்லாம் சேர்த்து பண்ணேன் வீட்டில் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ அதனால் இதே உங்களுக்கு சொல்லித்தரலாமே அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் இன்றைக்கி சொல்லு ஸோ உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ நீங்கள் அதே மாதிரி சே செஞ்சுக்கோங்க அது தவிர பார்த்திங்கன்னா அதில் மணத்தக்காளி வத்தலுக்கு பதிலாக சுண்டா வத்தல் சேர்க்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா புதுவாக வத்த குழம்புல நிறைய பேர் வந்து சுண்டா வத்தல் சேர்ப்பாங்க ஸோ அதனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் 
நல்லா நம்மளுக்கு ஊற்றுனா நல்லெண்ணெயில் பண்ணுங்க எப்போவுமே காரக்குழம்பு வந்து நல்லெண்ணெயில் பண்ணும்போது தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த குழம்பு வந்து நல்ல சுடு சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க அந்த மொடக்கத்தான் கீரையோட கசப்பு தன்மை கொஞ்சம் கூட தெரியவே இல்லை நம்ம ரொம்ப நேரம் அவர் கொதிக்க விடாதனால அந்த கீரையோட தன்மையும் உங்களுக்கு மாறாது சில கீரைகள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் வேக விட்டுட்டிங்கன்னா அதனோட தன்மை மாறி போயிடும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம கடைசியாக தான் சேர்க்குறோம் அதனால் நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இறக்கினாலே போதும் உங்களுக்கு குழம்பு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள் எல்லா பக்கமும் கொதி வர ஆரம்பிக்குது இந்த குழம்பு வந்து நல்ல ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நீங்கள் ஈரம் படாமல் வச்சுருந்தீங்கன்னா தாராளமாக வச்சுருக்கலாம் உங்களுக்கு கெட்டே போகாதுங்க இவ்வளோ கொதித்தா போதுங்க ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு கிளறு கிளறிட்டு அடுப்பை அணைச்சிடலாம் நம்மளுடைய முடக்கத்தான் கீரை மணத்தக்காளி வற்றல் குழம்பு தயாராயிடுச்சு உங்களுக்கு குழம்ப பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல எண்ணெய் மிதந்து ஒரு கார குழம்பு எப்படி இருக்கணுமோ அதே மாதிரி இருக்குங்க இந்த குழம்புல நம்ம ஸ்பெஷலாக இன்னைக்கு முடக்கத்தான் கீரையும் சேர்த்துருக்கோம் நான் வந்து மணத்தக்காளி வத்தலும் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் மணத்தக்காளி வத்தல் பதிலாக சுண்டை வத்தல் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை சேர்க்காமலும் செஞ்சுக்கலாம் வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக நிறைய சேர்த்துக்கலாங்க இது ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு குழம்பு குறிப்பாக அந்த மழை நேரத்தில் நீங்கள் இந்த குழம்பு வச்சு நல்ல ஒரு சுடு சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு தொகையிலோ இல்லை ஒரு அப்பளம் இருந்தால் கூட போதுங்க அவ்வளோ நல்ல ப இந்த முடக்கத்தான் கீரைக்கு பசியை தூண்டுற தன்மையும் உண்டு ஸோ உங்களுக்கு நல்லா பசி எடுக்கும் நல்லா சாப்பிட்லாம் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் இது வந்து கால் வலிக்கு மூட்டு வலிக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சால் தான் முடக்கத்தான் கீரை அந்த கசப்பு தன்மைக்காக பயந்துட்டு நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க நான் இன்றைக்கி சொல்லி கொடுத்து இந்த சூப்பும் இந்த குழம்பும் வச்சு சாப்பிடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த கசப்பு தன்மையே தெரியாது நேர்களை இன்னைக்கு முடக்கத்தான் கீரை வச்சு ஒரு சூப்பும் மணத்தக்காளி வற்றல் சேர்த்து ஒரு கார குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது நிறைய உங்கள் உணவில் முடக்கத்தான் கீரை சேர்த்துக்கோங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயாட்டி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு சந்திக்கும் வரை வணக்கம் குறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் 